RDC Inclusion Financière, Equity Bank Congo signe des partenariats avec trois structures pour une étude de marché et une formation en milieu ruraux. Equity Bank Congo ça entend promouvoir davantage l'expansion de l'inclusion financière dans les milieux ruraux de la RDC, plus spécifiquement dans le secteur agricole. C'est dans ce cadre que la banque a procédé, ce jeudi 5 mars, à la signature des partenariats avec trois structures spécialisées dans la formation et l'étude de marché que sont Tenseba Inclusion, Amarante Consulting et Inadof Formad. La signature de ces partenariats s'inscrit dans le cadre de notre vaste projet d'expansion de notre réseau d'agents bancaires en milieu ruraux. Nous avons estimé nécessaire de travailler avec des partenaires de terrain qui connaissent bien ces milieux à deux niveaux. Le premier, c'est de mener une étude de marché approfondie dans différents coins du pays. Le deuxième niveau, c'est la formation, a déclaré le directeur général de Equity Bank Congo Célestin Mukeba Mintuabu. Les cabinets NCBA Inclusion et Amarante Consulting, dans le cadre de ce partenariat, mèneront une étude de marché dans les provinces du Holomami, Lomami, Sankuru, Tanganyika, Nord Ubangi, Bahuélé et Manima. Cette étude consistera à déterminer les possibilités locales de déploiement des agents bancaires dans ces provinces en tenant compte des besoins et des spécificités de chaque région. Elle consistera également à accompagner l'extension du réseau d'agents bancaires via la prospection et la présélection de potentiels partenaires agents bancaires et à permettre de comprendre le secteur agricole de chaque région et identifier plus largement les membres de la population qui peuvent bénéficier d'une éducation financière. La structure Inadof Formad, elle, s'occupera de la formation de 640 jeunes et femmes dans la périphérie de la capitale congolaise et dans la province du Congo central. Nous sommes au mois de mars, mois de la femme. Nous avons donc un intérêt particulier à pouvoir travailler pour l'autonomisation de la femme. C'est ainsi que nous avons, à l'occasion, signé un partenariat avec Inadof Fromad pour organiser des formations à l'intention des femmes et des jeunes dans la périphérie de Kinshasa et dans le Congo central. Ceci, à l'instar du groupe qui a déjà formé plus d'un million de femmes et jeunes à l'entrepreneuriat. Nous voulons donc dupliquer le même modèle au Congo, a affirmé le patron de Equity Bank Congo. Il a par ailleurs fustigé ce qu'il a qualifié de très faible taux de bancarisation de la RDC. À l'en croire, le taux de pénétration bancaire actuel en RDC est à moins de 10%. C'est ainsi que nous, en tant qu'institution bancaire qui joue un rôle majeur dans l'échiquier économique du pays, estimons nécessaire de jouer un rôle de premier plan dans l'inclusion financière de notre pays et d'augmenter significativement le taux de pénétration bancaire en RDC, particulièrement dans les milieux ruraux. Ces partenaires vont nous accompagner dans ce processus-là, a-t-il indiqué. Equity Bank Congo ça est une banque commerciale orientée vers le développement social de la population, qui offre une gamme variée de services bancaires aux grandes entreprises, aux PME, aux micro-entrepreneurs et à la masse. Equity Bank Congo a pour objectif principal d'offrir des services financiers modernes et inclusifs à la population congolaise afin de la rendre socialement et économiquement autonome. C'est la deuxième banque en RDC. Source 7SUR7.CD